తెలుగుదేశం పార్టీ అసెంబ్లీ అభ్యర్థుల తొలి జాబితాలో యువోత్సవం కనిపించింది చాలా మంది సీనియర్ నేతల వారసులకు టికెట్లు దక్కాయి వారసులను కలిపి చూస్తే ఎనబై మూడు మంది సిట్టింగ్ టికెట్లు దక్కించుకున్నారు ఇక పదిహేను మంది మహిళలకు చోటు లభించింది టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు విడుదల చేసిన జాబితాలో నూట మంది పేర్లున్నాయి కొంతమంది సిట్టింగ్ నియోజకవర్గాలు మారాయి ఇక జాబితా విడుదలకు ముందు పోలిట్ బ్యూరో సమావేశంలోనూ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులతోనూ ముఖ్యమంత్రి చర్చించారు ఇక మొత్తం మీద అభ్యర్థుల ఎంపిక పార్టీ శ్రేణులకు సంతృప్తినిచ్చింది ఇక సీనియర్ నేతల కోరిక మేరకు వారి వారసులకు ఈసారి భారీ సంఖ్యలో చంద్రబాబు అవకాశమిచ్చారు ఉప ముఖ్యమంత్రి కేఈ కృష్ణమూర్తి స్థానంలో ఆయన కుమారుడు కేఈ శ్యాంబాబు మంత్రి పరిటాల సునీత స్థానంలో ఆమె కుమారుడు శ్రీరామ్ ఇక మాజీ మంత్రి బొజ్జాల గోపాలకృష్ణరెడ్డి స్థానంలో ఆయన కుమారుడు సుధీర్ రెడ్డి గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ స్థానంలో ఆయన కుమార్తె శిరీషాకు అవకాశమిచ్చారు ఇక జలీల్ ఖాల్ స్థానంలో ఆయన కుమార్తె షబానా ఖాన్ ఇటీవల మావోయిస్టుల కాల్పుల్లో మరణించిన ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావు స్థానంలో ఆయన కుమారుడు ప్రస్తుతం మంత్రి కిడారి శ్రవణ్ కుమార్ అభ్యర్థిత్వాలు దక్కాయి ఇక దివంగత గాలి ముద్దు కృష్ణనాయుడు వారసుడు భాను ప్రకాష్ కు నగరి స్థానం లభించింది ఇక మాజీ మంత్రి ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే కిమిడి మృణాలిని స్థానంలో ఆమె కుమారుడు నాగార్జునకు అవకాశమిచ్చారు ఇక దివంగత మాజీ మంత్రి దేవినేని నెహ్రూ కుమారుడు అవినాష్ కు గుడివాడ అభ్యర్థిత్వం దక్కింది ఇక దివంగత కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఎర్రన్నాయుడు కుమార్తె భవానీకు రాజమహేంద్రవరం నగరం స్థానం లభించింది అదే ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి శశి అందిస్తారు శశి చెప్పండి మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి ఈసారి తెలుగుదేశం పార్టీలో వారసుల హవా ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది నిన్నటి నిన్న దాదాపుగా నూట ఇరవై ఏడు మందికి పైగా అభ్యర్థులను ప్రకటించినటువంటి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇందులో చాలా వరకు కొత్త వారికి పార్టీ యొక్క ఇంతకు ముందు గతంలో పార్టీలో పనిచేసినటువంటి సీనియర్ నేతల వారసులకే పెద్ద పీట వేసినట్టుగా కూడా మనకు తెలుస్తుంది అయితే తమ వయోభారం కారణంగాను అయితే తమ తమకు బదులుగా అంటే తమ అనారోగ్య కారణాల వల్ల తమ ఎన్నికల్లో పూర్తి చేయలేకపోతున్నాము కాబట్టి తమకు బదులుగా తమ వారసులకు సీటు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అభ్యర్థించినటువంటి అభ్యర్థుల యొక్క ఆశలు ఫలించాయని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే కనుక దాదాపుగా చాలా వరకు ఈసారి ఒక పది నుంచి పన్నెండు మంది దాకా అసెంబ్లీకి కొత్త మొహాలు శాసనసభ కొత్త మొహాలు పోటీ చేస్తారని చెప్పేసి కూడా చెప్పవచ్చు దాదాపుగా చాలా వరకు ఇందులో అంటే గతంలో సీనియర్ మంత్రులు అలాగే సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలు ఆరు నుంచి ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలుపొందిన వాళ్ళు అలాగే చాలా సంవత్సరాలుగా ఎమ్మెల్యేలుగా కొనసాగుతున్న వాళ్ళు ఈసారి తమ వయోభార కారణంగానూ అలాగే కొన్ని అనారోగ్య పరిస్థితుల వల్ల నియోజకవర్గంలో పర్యటించలేకపోనందు పోతున్నందు వలన వాళ్ళ స్థానంలో కొత్తగా ఈసారి వారసులకు సీటు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మొదటి నుంచి కోరుతూ వస్తున్నారు అందులో భాగంగానే ఈసారి చాలా మంది దాదాపుగా పదకొండు మందికి పైగా ఈసారి వారసులకు చంద్రబాబు నాయుడు అవకాశం ఇచ్చినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది అయితే ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ముందుగా అంటే ఈ యొక్క సాంప్రదాయాన్ని ముందుగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కొనసాగించాలని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు ఈసారి అంటే గతంలో ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేసి ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేసి మంత్రి మంత్రి వర్గంలో చోటు సంపాదించినటువంటి లోకేష్ ఈసారి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి దిగబోతున్నారు అయితే ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షంగా ఆ పోటీ చేయబోతున్నారు కూడా ఈసారి మంగళగిరి నుంచి ఆ లోకేష్ పోటీ చేయ చేస్తున్నట్టుగా కూడా మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఇందులో భాగంగానే లోకేష్ తో పాటు దాదాపుగా అంటే ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు అయినటువంటి ఏపీ ఉప ఉప ముఖ్యమంత్రి కేఈ కృష్ణమూర్తి కుమారుడు అయినటువంటి కేఈ శ్యాంబాబు కూడా ఈసారి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెడుతున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది అయితే ఆ కేఈ కృష్ణమూర్తికి అంటే అనారోగ్య కారణాలు అలాగే వయసు మీద పడడంతో ఆయన చాలా వరకు వివిధ నియోజకవర్గాల్లో అంటే వివిధ సమస్యలు అంటే ఆ నియోజకవర్గంలో పర్యటించలేకపోవడం అలాగే అందరితో కలవలేకపోవడం వల్ల కేఈ శ్యామ్కి ఈసారి అవకాశం కల్పించాలని చెప్పేసి మొదటి నుంచి కోరుతూ వస్తున్నారు ఆ క్రమంలోనే ఈసారి కేఈ కృష్ణమూర్తిని పక్కన పెట్టి కేఈ శ్యామ్ కు ఈసారి పత్తికొండ టికెట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అయితే అదే విధంగా మనం చూసుకుంటే కనుక రాప్తాడు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అయితే పరిటాల సమేత ప్రస్తుతం రాప్తాడుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉన్నారు అయితే అక్కడి నుంచి అదే రాప్తాడు అంటే పరిటాల సమితకు సంబంధించి ఇద్దరు రెండు రెండు అసెంబ్లీ స్థానాలు కావాలని చెప్పేసి మొదటి నుంచి కోరుతూ ఉన్నారు అయితే ఇందులో భాగంగా రాప్తాడు నుంచి పరిటాల పరిటాల సమేత పోటీ చేస్తే కళ్యాణ దుర్గం నుంచి పరిటాల శ్రీరాములు పోటీ చేయించాలని చెప్పేసి సునీత భావించినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది అయితే ఇద్దరికి కలిపి ఒక సీటు మాత్రమే ఇవ్వడానికి ఏపీ సీఎం ఒప్పుకున్న కారణంలో రాప్తాడు నుంచి పరిటాల శ్రీరాములు పోటీలో దించడానికి ఏపీ అధిష్టానం ఏపీ అధిష్టానం నిర్ణయించడం అని చెప్పేసి కూడా చెప్పవచ్చు దీంతో ఆ పరిటాల సునీతను పక్కన పెట్టి పరిటాల శ్రీరాములు కూడా సీట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అయితే ఇదే విధంగా చూసుకుంటే కనుక ఆ బొజ్జల కృష్ణారెడ్డి కుమారుడు కూడా ఈసారి బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి కూడా ఈసారి ఆ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో శ్రీకాళహస్తి నుంచి పోటీ చే
తయ్య అన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది అయితే ఇంకో మరో విషయాన్ని మనం చూసుకుంటే సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గౌతమ్ శివాజీ కూతురు కూడా ఈసారి ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయబోతుంది టీడీపీ తరఫున ఈమె పలాస నుంచి ఈసారి పోటీ చేయబోతుంది అయితే గౌతమ్ శిరీష ఈసారి పలాస నుంచి పోటీ చేయబోతుంది అలాగే చీపురుపల్లి నుంచి చీపురుపల్లి నుంచి కిమిలి నాగార్జున కూడా ఈసారి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయబోతున్నారు ఈ చీపురు కిమిలి నాగార్జున ప్రస్థానం మనం చూస్తుంది కనుక ఈయన సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మృణాలిని కుమార్ గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే మృణాలి మృణాలిని గతంలో ఎమ్మెల్యేగా పనిచేస్తారు అయితే తన కొడుకు రాజకీయ భవిష్యత్ దృష్ట్యా ఆమె తన ఎమ్మెల్యే పదవిని తన ఎమ్మెల్యే సీట్ని త్యాగం చేసి తన కుమారుడికి ఈసారి సీట్ ఇవ్వాల్సిందిగా ఆమె కోరినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది అందులో భాగంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కిమిని నాగార్జునకు ఈసారి సీట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అలాగే ఎర్రనాయుడు కుమార్తె ఎర్రనాయుడు కుమార్తె అలాగే ఈసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది ఈయనకు రాజమండ్రి అర్బన్ నుంచి పోటీ చే పోటీ చేసేందుకు అవకాశం అయితే కల్పించారు అయితే రాజమండ్రి అర్బన్ నుంచి ఆదిరెడ్డి భవాన్ ఈసారి పోటీ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు అలాగే దేవినేని నెహ్రూ కుమారుడు కూడా ఈసారి ఎన్నికల్లో పోటీకి దిగబోతున్నారు అయితే ఆయన మరణం తర్వాత దేవినేని నెహ్రూ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు పోటీకి దిగబోతున్నారు అయితే దేవినేని అవినాష్ ప్రస్తుతం గుడివారం నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు అయితే గతంలో దేవినేని నెహ్రూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచే పోటీ చేశారు అయితే ప్రస్తుతం గుడివారం దేవినేని అవినాష్ కు కేటాయించినందుకు కేటాయించినందుకు సీఎం ఒప్పు ఒప్పుకున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది అలాగే మరో మరో శబానా ఖాతున్ అనే శవనా ఖాతన్ కూడా ఈసారి విజయవాడ వెస్ట్ నుంచి పోటీ చే పోటీ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది ఈయన కూడా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ కుమార్తె సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ కుమార్తె శవానా ఖాతన్ కూడా ఈసారి గుడివాడ నుంచి విజయ విజయవాడ వెస్ట్ నుంచి పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే కానీ దాదాపుగా పది నుంచి పన్నెండు మంది కొత్త మొహాలు ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీకి దిగబోతున్నాయి వీళ్ళందరికీ అంటే వాళ్ళ నాయకుల అభ్యర్థన దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ వయోభారాన్ని అలాగే వాళ్ళ అనారోగ్య దృష్టి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళకి సీట్ కల్పించినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది నీకు Okay, right. Thank you, Shashi.